Okay. Ayan ko, sir. Ayan. <laughs> Hindi pa din maluwanan. Ayan. Okay, ayan. Ayan. Okay na. Um, ganyan ka kaya. Ayan, para live na kaya. Para live na po yata tayo. Okay. Okay, wala nang hair pa. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. This is Jen po from Feel Tight The Boys. And then, kasama na natin po ngayon si Sir Peter. Sir Peter, mag-hi po kayo sa lahat. Hello! Ayan, Duterte. Um, Sir Peter, ano po bang magaganap ngayon dito sa Mayflower sa Taipei po? Well, nandito tayo sa Taipei para kausapin ang ating mga global Pinoy's in Taiwan. No? Para ipaliwanag sa kanila ang kampanya ni President Duterte tungkol sa pagbabago ng ating gobyerno tungo sa isang federal system of government. Um, good morning po sa ating lahat. Pasensya po kanina kasi unstable po yung signal natin. So, this is Madam Rowan po, yung leader ng uh, Hugpong Federal. Madam? Uh, good morning po sa lahat. So, andito uh, po kami ngayon sa Mayflower yung venue po for the orientation and we are inviting everyone to please join because ano uh, this is an educational marami po tayong matututunan and uh, let us be aware kung ano po yung nangyayari po sa uh, gobyerno natin ngayon and kung bakit kailangan natin mag-shift to uh, federal, federalism. Okay. So, yun po. Um, sino po yung mga guests natin ngayon, madam? So, kasama po natin ngayon si Sir Edoy at saka po si Sir Peter yeah. Lavinia. So, invited po tayong lahat. So, wala pong ano, uh, lahat po kasali. Lahat po ng mga kababayan natin o kung sino mang gusto nyong invite. Papakayag ka ba? Oh, wala pa na nag-start. Okay. Dari ka ka, dari ka ka. Para hayag-hayag gawin. Hana, hana. Okay, okay. Sige, sige, sige. Okay. Ready? Um, this is um, take five na po yata sa live natin this morning. So, magandang umaga po ulit. This is Jen from Filter the Voice. And dito po tayo ngayon sa DDS gathering po sa Taipei, sa Mayflower. And kasama po natin si Sir Peter Shulavinia, si Sir Edoy, and of course, yung leader po ng Hugpong Federal sa Taiwan chapter, si Miss Row and go. Hello, good morning everyone. And dito po tayo ngayon kasama natin si Miss Jen and of course Sir Edoy and Sir Peter. Uh, Umiyahe pa po sila all the way from Manila para lang po ma-orient tayo about sa uh, federalismo, yung konsepto po nun. So, uh, we are inviting everyone to please come and join us para po may matutunan po tayo. And malaman po natin kung ano yung magandang um, may dudulot ng pag-shift natin sa, sa federalism. Okay. Um, kasi Madam Rowan, uh, ang dami pong mga isyu ngayon tungkol sa federalism. So, Madam, ano po ba yung uh, pwede kayang mangyari dito sa Taiwan bilang uh, magiging uh, chapter na kayo ng federalism? <laughs> so, ano po kaya yung mga plano? Plano na po uh, for federalism uh, at uh, paano po kayo makontak? Uh, ayan. Ayan. Oh. So, ayan po. Uh, today po, meron po tayong orientation. So, para po ma-educate ma tayo about sa federalismo. Yes. And then, um, after po nun, uh, yun po, uh, kailangan po ng suporta ng Pangulo natin. Although hindi na, hindi na talagang sinasabi na, o oh, sige, i-push nyo yung ano. So tayo na lang po, uh, meron po tayong initiative, so gamitin po natin yun. So ayun po, uh, dahil gusto po, lahat po tayo gusto makatulong sa bansa natin at gusto mapaunlad. So yun po, uh, number one po yun is yung suporta po natin lahat. At nakita po natin, hindi lang po during campaign, Hanggang po ngayon, kailangan po talaga ng suporta. So, yun po yung number one. And uh, pag napakita po natin yun, ano, sunod-sunod na po yun. Yes, exactly, yeah. Madam Rowan. So, mamaya po, malalaman natin uh, yung pinaka-focus talaga, advocacy ng Hugpong Federal. And syempre, kasama natin the no other than President po ng Hugpong Federal sa Taiwan. Pumunta po kayo lahat. Yes. Uh, lahat po invited. Wala po siyang lahat yes. po. Interesado po kayo. And of course, kung talagang gusto natin ng pagbabago po talaga, pumunta po tayo para may matutunan. And this is for free. So yes. take advantage po. Okay. Ayun. And meron pong t-shirts. Limited lang po yung t-shirt na ibibigay yata. 
konti lang, konti lang. <laughs> Oo, ayun. ayun. So, so um, pa tayo. Oh, pakita natin po yung Sir Peter kasi andun po sila. So, um, turn ko po yung camera. Sandali ah, sandali. Ayan. So, paano po pumunta dito sa main tower? Um, actually, it's, it's kind of, ayan po, isa, one of the officers po, Sir Mike. Hi sa lahat. Ayan. Hi. Hi. Okay, so, um, medyo this is quite bago ng ating uh, sistema ng gobyerno from unitary system to federal system. Yes. Um, Sir Peter, asin maraming salamat po kasi actually po, volunteer po ang pagpunta ni Sir Peter dito at saka ni Sir Edoy. Sila po mismo from Manila papunta dito sa Taiwan at kahapon po sila dumating. So sir, ano po yung masasabi ninyo sa uh, Taiwan po? Well, ang Taiwan naman talaga isang uh, Matagal ng uh, developing country at uh, develop na ito, industrialized. Uh, maraming mga Pilipino dito, mga factory workers. Uh, matagal ng uh, kaibigan ng Pilipinas, ang uh, Republic of China. Uh, meron tayong uh, one China policy pero yes. na-maintain natin ang good relations with Taiwan. In fact, meron tayong... Uh, Manila Economic uh, Cooperation Office dito, yung MECO, na uh, nagsisilbing uh, ating embahada. Uh, maraming mga Pilipino workers dito, uh, kawawa yung namatay pala nung nakaraang linggo sa Lindo, sa Eastern, Eastern Taiwan. So, marami rin mga estudyante dito na Pilipino. Um, Sir Peter, may na-discover po kaming napakagandang good news kasi according to Sir Peter, meron pong sister na district or area ang Davao which is sa Kilong. So Sir, pwede niyo po bang sabihin sa amin paano po naging sister ng Davao ang Kilong? Ayun. Well, matagal na ito na history noong 1967 uh, nang na-elect sa Davao City si Mayor Elias Lopez uh, malakas yung Lions Club ng Davao City na, kasam, na kilala nila mga Lions Club ng Kilong at mula noon nag-establish ng Sister City Relations uh, isa sa pinakaunang Sister City ng uh, Davao City ang Kilong City na dito sa Taiwan Meron pa po bang iba sir? Well, marami ng sister city ang uh, Davao. Uh, sa China, meron tayo... Uh, saan po sa Nanin, China? Nanin, sa uh, Guangxi Province. Uh, Tacoma, sa United States. Last week, bago lang nagpirma si Mayor Inday Sara, sister city with the uh, Oahu sa Hawaii. Ano po yung advantage pag naging sister city ng Davao po? Ano po yung pwedeng benefit po ng from Davao and that area, di ba po? Oh. Well, aside from government to government relations, meron din tayong tinatawag na people to people relations. Oh. So promoting education, culture, uh, exchange, no, yung tourism, at may mga investment promotion din. So, Isa na din po yun ba yung uh, may direct hiring po from Davao? papunta dito, yun po ba yung... Pwede rin yan mangyari, no? Ah. Uh, depende sa host city na kung kailangan nila ng mga workers, mm -hmm. pwede sila mag-recruit doon sa kanilang sister city. Oh, okay. Sir Peter, maraming salamat po. So, mamaya, we will have a live coverage po, and uh, ako din po yung kukuha ng live coverage sa mga orientation po nila. Abangin so po. Yes, mag po. Yan and, po na, Sir Daco. Ayan, and Sir Peter, mag po kayo sa family po ninyo sa Pilipinas. Hello, lahat sa Pilipinas. Uh, maraming salamat sa mga sumu sumuporta. 
nagrally kahapon para sa federalism diyan sa Quezon City Memorial. Uh, organize ito ng bagong grupo, yung I Conform Federal Movement of the Philippines. Pero yung sarili naming grupo na galing talaga sa Davao, yung Pugpong Federal Movement of the Philippines, uh, naglunsad ng isang ocean cleanup at tree planting kahapon din. Ah, okay. That's good. Tree plant planting pala. So, um, pwede po ba yan gawin sa buong Pilipinas, sir? Yes. Actually, ginagawa natin yan sa buong Pilipinas monthly. No? Para meron tayong continuing activity sa ating hukpong federal movement. Kasi kung puro educational campaign, ang iba, uh, ilang beses na naka-attend. So, sabi namin, gumawa tayo ng mga community service programs katulad ng ating tulong sa Marawi City. No? Ayan. Um, sir, meron po tayong dumating na very active po. Lahat actually dito po is uh, DDS po sila. Very Hello. active po. Ayan po si Madam Morning. Madam Vermarie. Peter, Peter from Davao. Peter Shulavina. Kailala kita, sir. <laughs> Ayan. So, yan dumating. Um, I'll, I'll, I'll turn the camera po para makita po ninyo lahat ang mga tao dito. Hello. Hello. Secretary po na si Nakita So, ini si si Madam Roan cakap saya serda aku pun yang mag. Ayan, hello po aku ya, kamu semua. Hi, good morning. Good morning, good morning. And yang isang napaka active leader naten, nelayan yang pula bah sya, yang sa DDS staff naten si Madam Bermeri. Ayun, ada ngapu yang topik naten don, Madam. Ah, ano? Ah. Thank you. 
actually po naka, nakaupo po ako ngayon kasi medyo mahirap po yung ano, uh, location kasi madilis. Uh, Nagkakaisa po tayo after after po naman salita is orientation po muna tayo. And after that is uh, we have a program and then continuous na po tayo sa uh, kailangan na Unahin natin muna natin yung uh, orientation nila sa Maraming salamat po sa inyong pagdating. Well, para na maintindihan talaga natin, mabuti rin na sabi ni Dr. Rosel Sar, ang ating national hero, ito kayo. Ang hindi na marunong lumigod sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pangroon natin. I think, pero hindi yung Chinese problem na ganyan. Anyway, titignan talaga natin ang history ng Pilipinas Malaman, dapat federal form of government na tayo na ito. Tingnan natin ang ating mapa. Meron ba mga Ilocano dito? Malang mga ito. Oh, Ilocano. Doon sa Northern Luzon. At saka sa Cordillera. From Cordillera. Oh, Cordillera. Sa Northern Luzon, makikita natin ang Ilocano. Sa Mountain Provinces, Cordillera. Pababa niya, tawag Central Plain Luzon. Mga Tagalog. No? Of course, sa uh, end, ending na Luzon, andyan ang mga Bicolano. No? Punta naman tayo sa Visayas. Western Visayas. Dun sa Western Visayas, mga Ilonggo. Katulad na Rowan. Ito mga Ilonggo. 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 No? Sa Central, mga Sibuano. No? Negros Oriental, Cebu, Bohol. At kung pupunta naman ng Eastern, Leite sama, mga waray. Di ba? Sa Mindanao, nung hindi pa dumarating ang Espanyol, ang karamihan dyan, indigenous peoples, mga katutubo sa Mindanao. At yung mga naging Muslim. No? Titinan nyo ang mapa ng Pilipinas, bago pa dumating kayo mga Kastila, ganun na ang itsura ng Pilipinas. Meron na tayong mga Rajanates, mga sultanates, no? na ang mga ninunong natin sa totoo lang, nagdating yan sa India. India, tapos maging Mali, nakarating ng mga isla sa Pilipinas. Hindi pa naman Pilipinas ang tawa. Ang unang kingdom talaga sa islands natin, kingdom of Tondo. Kingdom of Tondo. Sa Manila Bay, Tondo. Tondo. No? Uh, mga recorded yan, 900 after death, AD, after Jesus Christ, 980. Ang pangalawang kingdom ay Rajanay o Kubutuan. Si ano, ang kapituwa yun ang ama. 
Ang sumunod niya, Raja Naim of Cebu. Sino mga sumuwala dito? No? 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 Jin Jin. Marami mga sumuwala dito. Yan ang next. Ang next. Oh. Tapos, nakreik ang kahukong kahukongan ng majaas. Alam niyo sa inyo? Majaas? Hindi niyo alam? Bisikoy natin. Yan ang panlay at negros. Majaas. May sariling radya may kaya doon. Galing yan sila sa India. Nakarating ng Sri Visaya Kingdom. Nakarating. Anong mga taong yan? Mga ano ba yan? 1100 AD o 12,000 AD. Ang sumunod niya, Sultanate of Sulu. Dahil nakarating na ang, ang Islam sa Pilipinas na yung 1200 AD, 1300 AD. Tapos, baro lang nabuo doon sa Pangasinan. Pero nabuo ang kingdom doon sa Pangasinan. May nabuo ang kingdom sa Mindoro. At nabuo yung Sultanate of Magindanao dito sa South Africa. Yan ang itsura ng Pilipinas bago ang mati ay naspasyon. Kung makikita nyo ang itsura ng Pilipinas at yung mga Raja Nate, Sultan Nate, and Kingdom, mabubuo yan sa isang bansa, sa isang natural course of development. Sana. Kaya ang ayari, mati ang naspasyon, 1521, Magellan. Diba? Diba? Tapos sinakap ang Pilipinas. Ang hindi lang nasasang ng Espanyol, of course, part sa Mindanao, lalo-lalo na ang Sultanate of Mindanao, Sultanate of Sulu, Palawan at Saba, at ang Condelera. Yan hindi nasasang ng Espanyol yan. Pero mula ng Logos, hanggang kagayang Logo, sa Buangga City, buong Bisaya, nasasang yan ng Espanyol. Ano ang sistema ng government na nilagay ng Espanyol? Unitary system of government. Bakit? Gusto nila na kontrolin ng Pilipinas. So, sa Manila sila ng base. Pero kung titignan niya sa Espanya, yun sa Spain, federal form of government sila. Pero ang nilagay nila sa Pilipinas, unitary form of government. Ang purpose ko nga siya, kontrolin ang Pilipinas. So, nakarang tayo ng himagsikan. Maraming himagsikan din ako ng mga Pilipino. Mula pa na kay Lapu-Lapu, Kinagabuho, dito sa Luzon, maraming himagsikan. Hanggang narating tayo sa KKK. Ha? Ang katipunan nila Andres Maspasio. Nung panahon na yun, Pinag-uusapan na ng mga uh, Pilipinong nakarating sa, sa Europe, katulad nila sa Rizal, nila Marcelo del Pilar, na sana ang magiging independent ng Pilipinas, federal system ng government natin. Kasi yun ang karamihan sa Europa. Nakumpisa sa modern federal form of government sa Switzerland, Germany. So, yun ang nangyari. Naging magisikan tayo, ako din nanalo tayo against si Spain in 1898. Diba? Nagdeklara na ang Pilipino independent sila Emilio Aguinaldo. June 12, 1898. Pero ang nangyari, ang Amerika, bakong Susan Powell, dati kasi ang mga Susan Powell dyan, Spain, Portugal, England lang. Pero noong no, 19th century, na-develop ng Amerika bilang super power. Kailangan ng Amerika ng mga colonies. Ang ginawa ng Espanya, ako din natalo natin si Nasigela, pero dinaya tayo. Binenta tayo ng Spain sa Amerika. December 10, 1898. Imagine nyo, nag-declare na tayo ng independence June 12, 1898. Six months after, binenta tayo ng Espanya sa Amerika. Halagang 10 million US dollars kasama ang Pilipinas, Guam, Puerto Rico, at Cuba. 
Kasi puro mga Spanish followers yan. No? Binayinta ka. So dapat, independent country na tayo, magkaroon tayo tayo na yun ng uh, kalaban ang Amerika. Nagkaroon tayo ng Filipino-American War. 89 na 8 hanggang 1907 yan tayo. Marami yung mga Filipino dyan dyan sa actually hindi sumuko. Ang recorded lang na pinakahuling sumuko, General Magbawa. Pero actually marami pang Filipino yung hindi sumuko sa Amerika. So anong ginawa ng mga Amerikan na natalo tayo sa digmaan? Nag-impose sila ng government system sa atin. Alam niyo anong government system na nag-impose sa Amerika? Unitary system. Kasi gusto rin nila control. Pero kung ipinay niyo ang Amerika, federal form of government. No? California, Texas, New York, mga independent states yan. Tapos nag-union. Kaya katawag, United States of America. So, so tipingnan natin yung kanina, Pilipinas, at ang papa ng Pilipinas, mga Ibakama, mga Kondigera, mga Tagalog, mga Bicolano, Ilogo, Isaya, Waray, Muslim, mga indigenous peoples, para tayo yung United States of, of hindi ko lang matawag ng Pilipinas kasi sinakot tayo ng Espanya eh. Ang tawag ako actually sa Pilipinas siya ka noon, Maharlika. Yes. Diba? Yes. Diba? Oh. Mahal ni ka, intern na yan. Galing din yan sa India, money. Indian money. So kung titignan yung history natin, dapat talaga federal form tayo. Kaya lang yung post ng mga colonizers natin, ibang system na. So tignan natin ano yung nangyari sa disgalong ng Pilipinas. At bakit kayo na yung ito? Ha? More than 333 years ang Spain. Dami ang mahirap ng Pilipino. Ang yung mayaman, yung lang mga aristokrata. Aristokrata, mga Espanyol at mga Pilipino na kulay na yung mga gigi, pero isis Espanyol. No? No? Tapos, kung paso ang Amerikano, 550 years tayo ang Amerika. Ganun din. Ang maraming Pilipino mahirap. Ang yumayang, yumayang yan, yun ang mga elite. Mga elite lang. Kasi yun lang ang pinapaaral nila. Lalo na pinapaaral sa states. So ang mentalidad ng Amerikano, pero kutis na mga Pinoy. At tawag sa kanila, brown Americans. Yan yung term na brown Americans. So binigyan tayo ng independence ng Amerika, 1946 na dapat independent na tayo. Pero ano nangyari? 1946 hanggang 1972. Ang pinakamarami ang Pilipino, may hirap pa rin. Ang mga mayayaman ni Noy, yun ang mga inigista, sila sa mga mayayaman. Ano nangyari? Nagkaroon ng social hindi ng Pilipinas. Malapit na magka-revolusyon. Kaya nga nagdeklara si President Marcos ng Marcia Jotto. Kasi malakas na himagsikan ng, ng, ng Communist Party ng Pilipinas noon. 1969-1972. No? Nakita nyo sa Manila, sa Cebu, sa Dabao, araw-araw ng mga demonstrasyon ng mga estudyante. So walang nangyari ang Pilipinas. Ang tawag na mo sa mga mayayaman, kung ma-recall mo yung history ng Pilipinas na wala, lalo na mga members na ng kongreso, mga buhaya niya. <laughs> Di ba? Kasi sila na ang kurakot at kurakot ng yaman ng Pilipinas. Matang ang karamihan sa atin, talaga ang nahihirap. Ano na niya? Nag-march na doon. Sa paniniwala, talaga din di meron ang Pilipinas ng isang march na doon. Kasi sa buong Asia doon, Halos, Marshall doon lahat. Taiwan, Korea, Singapore. Mayan ang mga ideya ng Amerika na para daw mag-develop. Dapat, Marshall doon. Thailand, Marshall doon. Singapore, Malaysia, puro lahat. Ano nangyari ang Pilipinas? 1972, 1972, 
hanggang 1986. Para lang natin nangyari. Ang mahirap, nanatiling mahirap. Ang mga mayaman, sila pa rin ang mayaman. Nadagdagan pa ng crony ni Marcos. Talaga sila 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 kung may ari ng Pilipinas. Wala rin nangyari. Ang karun ha? People power. Huwag kita nyo. Puro ganun tayo. Gusto rin natin. Pagdating sa dulo ng revolusyon, gera. Revolusyon, gera. O 1986, bago ang konsibusyon, hanggang nung nakaraan ng eleksyon, 2016, parang wala rin nangyari. Palit-palit na lang kung sino ang Pangulo sa Pilipinas. Pero ang mga policy nila, ganun pa rin. Iilan lang ang yumayaman sa Pilipinas. Samantala, ang karamihan sa atin, mahirap at karamihan, katulad ninyo, napilitan maghanap ng trabaho sa isang bansa. Kahit may mahirap ng ibang kultura, malayo ang pamilya, pero dahil walang opportunity sa ating bansa, Napilitan. Mga 12 million, 12 million na Filipinos outside. Kaya nung ano, nung darating ang halalan, si Del Mayo Duterte, hesitant naman talaga tumakbo. Kaya lang, kung titignan nyo ang mga kakandidato nung 2016, parang ganun din. Walang pagpapago ang Pilipinas kung katakbo ko. Senator Marohas, Senator Grace Po, Vice President Dinay, Ping Lakso, mga Estrada, Tulianes, saya si Miriam Vitenso, kaya lang, medyo ano na rin siya. Kaya talaga ang tao ba yan, nasunod ng bagong leader, ang tao ba yan, ang tao ba yan, ang tao ba yan. Ito namang mga senior, senior citizens na rin, na nag-umpisa talaga ng kampanya ng pagbababaw sa sistema ng numero. Katulad ni dating ni Bello ng Kagyabiyang Uro. Sino ka mga kakayang yan? Si Chacha? Mga kakayang yan? Ruben Cata. Nalumpad niya yan ng federal system 1970s pa. Senator Nene Clinton. Founder ng PDP Lapan, ang pangyayang ng federalisten, 1980-1981 pa. At si Cebu, Governor Lito Ospenya. Yung Prompting, remember nyo, yung Bakbos ng President, 1992. Ang kanyang platform, Prompting, para magbigyan ng opportunity sa mga taga-provincia. Prompting, provincia. Yun yun eh, Prompting. So ito yung tatlo, Medyo may higat-higat na. At wala na sila sa poder. They are no longer the power. Kinausap sila si Ben Mayo Duterte. Mayo Duterte ba ikaw ang magdala ng kampanya ng federalism? Kasi kami matakala na wala kami sa power. Ikaw, Mayo Duterte ba? At pwede ka pang panakulong presidente. Yun yung parang Inganda nila kay Mayo Duterte. Si Mayo niya ba? Hesitant pa rin pa rin siya. Wala siya. Nama. Sabi niya. Pero kung magpagot din siya sa Pilipinas, Mayo Magdaba, pag nag-iikot-ikot, dahil narating ang kalalang sa 2016, nakakaya niya naman. Hindi naman kaya pa si Mayo Duterte na iikot-ikot. Kailangan na rin siya dala ng platform. At yun nga ang naging platform. Paaraw, ipa-ipa-indi sa mga Pilipino kung ano ang federal form of government. Kaya na-organize namin itong dugong federal government of the Philippines. Sa Davao City, tatlo lang kami ng impisasa. Ako din ang national convenor. Si dating barangay kampanya ni Sergio Chiso, siya ang chairman natin. Siya ang barangay kampanya ng East. Hi, hello. Hi, sa family ko. 
yung ating overseas uh, voting system. Uh, Absentee voting system. So, pag na-approve natin yan, magkakaroon tayo ngayon ng three years na paghahanda, transition. From June to June, 2019, hanggang June 2022. Si President Duterte, na-elect natin ng 2016, matatapos ang kanyang term, June 2022. So, tama-tama, si President Duterte ay magiging transition president. Siya ang mag mag magiging ma mag-susupervise ng transition 2019-2022. Ang unang eleksyon ng federal form of government at ng mga official sito gagalapin sa 2022 pa. 2022. So yung mga A-Elect ng 2019, tutuloy din yung kanilang service yung 2022 pa. So yun yung ating timetable. Mahal na yung ating education information trial kasi nga dapat hindi tayo matalo sa pulisito. Yeah. Nakakali ang uh, matalo tayo sa pulisito. Ang ating Pangulo ngayon, 83, 85, 87% approval rating, support rating, di ba? trust rating. 83, 85, 87%. Nakakali ang mga pulisito. Less than 50% tayo. <laughs> dapat pa, um, pabutay na sa mga 80%. Bakit mahal ang galing? Dapat mas marami ang bumoto sa bagong resolusyon. Kasi mahirap i-implement ang pagbabago kung meron tayo yung oposisyon. Di ba? Kaya lang ang gas wag mo tayo dyan para pag-implement natin mas mabilis, mas masiso, no? at talagang makita natin ang pagbabago. Imagine na lang ninyo kung meron yung regional governments ang ating regions. Mas marami na silang punto. No? Siguro makaabot ng time sa isang mga budget ng mga local governments sa kapitang mga governments. Ha? Sabi niya na bawa sa bayan. Precisely. Ganito kasi ang nangyari ng federal system. Meron kami tayong national government. Kaya lang, kukunti na lang kanilang papel sa national government. National Defense, isa lang ang ating armed forces ng Pilipinas. Foreign Affairs, isa lang tayo ang Pilipinas na. Isa lang ang ating flag. Isa lang ang Universal United Nations, Pilipinas na. Or sa politics, Pilipinas na. Hindi pwede yung mga states magpadala na kanya kanya. Currency, isa lang ang Pilipinas peso na. Hindi pwede ang Ilocos, Sosrigyo, lalabas ng dalar. <laughs> o ang Bicol, lalabas ng dinar. Hindi pwede. Kaya sa isa na yan. Kosovo, immigration, quarantine. Kasi that deals with goods and persons entering the country. Dapat isa na yan, malis na yan. So yan na lang may iwan sa national government. Lahat ng mga responsibilities na ngayon ng development, nasa region sila. Economic development, educational development, agricultural development, social development. Mas malapit na ngayon sa tao ang ating development. Mas malapit na ngayon ang mga region. So ano ang kanilang mga gagawin? Mas maganda. Di ba? Mas malapit na eh. For example, ibigay ko lang sa inyo sa mundo. Sa China, hindi mo ibig ng China. More than one billion ng tao, araw mo makakainig. Di ba? Ang ginawa ng China doon, division of war po talaga ito. Division of war. National government, responsible for rice production sa China. Ano ang ulanin? Bawat probinsya o region. Kayo na mag-design sa itong ulamin. Basta sa national government, rice and disposition nila. So, for example, so, ito doon. Pwede banana. Kung ang kundinera, gulay-gulay. Di ba? Hindi na sila 
Nagdidibay ba yung kanilang attention? Tatanong pa ng right, tatanong pa. Ang iba yung resolution, sexual issues. Mahusay sila sa poultry. Sa heart. Hindi mo ba? Meron ba yung division of war? Hindi po po si Sir Mario Sobelde. So, mas mapabilis pa ang development ng them. Makaka-offer pa na mas marami ang trabaho na ito. Ang Pilipinas sila sa katulad ng ito. Si Sir Mario po yun yung sand painter po natin dito. I'm using the selfie kasi pag yung sa likod, sobra talaga madilim po. Ayan, andyan po si Sir Edward. Okay, so makinig po muna tayo. Sa ekonomiya ng Pilipinas. So yun yung aking tinutulak na dapat na tunay na pagbabago. Marami naman sa election promises ni President ngayon. Tuloy-tuloy naman yan, kampanya against drugs, kampanya against corruption. Kaya nga, kagal din, ganito na dyan ang proseso yan. Kailangan na nga na mag-unite ang tao na kaya para makita natin yung JJ, tunay at long-lasting changes na pagpapalma. Maraming salamat sa mga kababayan na namin dito sa Taiwan, lalo na dito sa Taipei. Sana maging partners tayo sa pagpapaalam sa ating mga kasama sa Tabawa, sa ating mga kapwa Pilipino dito, at yung hangara ng President Duterte na maisag sa tuwing ang ating history. Kaya nga, binabuan yung President Parati yan, na hindi nyo pakikita nyo yung pagpalupate ng President Duterte, sinasasak yung historical injustice. Ito yun eh. Historical injustice. Kung hindi tayo sinapok ng Espanyol at ng Amerikan, malamang ang Pilipinas federal system ay makulang. So, tuloy-tuloy sasa at yung pag-ipag-ugnay ay na iba-ibang organizations. May talas na t-shirt. Yan yung kahagod sa Quezon City that launched the rally in support of federal system. Ang tawag natin niya niya, yung I am Fred, ano, Fred Edith ng bayan. Tungo sa mga bago kasi, bali na kayo sa SS, Fred Edith, bali na tayo na siya. Anyway, marami ang mga doon dyan yung ibang grupo, kasama yung buong federal movement. Pagbalik, pagbalik namin ng Pilipinas, mabilis na yung mga pagkikilos natin dahil meron na yung kontoromo sa libro, tapos, by December, by July 9, ang kapatong konsistensya ko sa mga siya, then tuloy-tuloy ang kapalma sa pag-a-resipo. So, malaman ang victory, marami rin ang mga dadalo dito para tuloy-tuloy ang ipagpanayan at education campaign natin sa federal business. So, thank you very much. Once again, in behalf of all of us, the Philippines, mas mahumo. Belated Valentine's Day, Chinese New Year, and Advanced Year Christmas. Kakatapos lang po ng speech ni Sir Sir Peter. This time po, ask natin si Sir Edward Arieta. Sir Edward, para po sa maikling maikling ano mensahe para sa mga OFWs at sa mga sa lahat ng Pilipino dito sa Taiwan. Ayan, ayan po yun. Hello, hello, makinig po tayo. Yes, okay. Pa, makinig po muna tayo ha. Nagla-live, sir. Well, morning. Thank you for inviting us. And the CGO and the other officers. Mom, CG, and nakamagot kayo may isa-isa. Salamat sa lahat. At anyway, Yan po si Madam C. I'm glad na yung DBS Taiwan, ano? Nagustuhan nila na Makinig po muna tayo kay Sir Edoy, ha? May sa buwan ng Pilipinas yung orientation. As you heard really now, Mr. Fried, ano, kailangan talaga natin ng mag-change ng uh, government form or system. Kasi, uh, 
nabulog na talaga yung sistema natin yung unitary naging source na talaga ng corruption lahat ng everything uh, throughout the years sabi nga pasapasa na no? kung sino malakas sino mayaman, sino may pera yun na lang diba? okay lang sana kung mayaman at may pera ay eh, matino diba? eh, 85% parang hindi matino eh <laughs> parang konti lang ng mga politiko na medyo matino sa atin o sa ating bansa it's because of power greed, ano? money ano? Yeah, sa atin na diba sa Bible, money is the root cause of all my pera so dapat hindi natin ang gawin talaga yun kailangan natin ang pera pero dapat sa pangailangan hindi sa ano, kapritsyo ng buhay o ito ano kasi pag gano'n na Diligaw tayo. Kaya gano'n sa uh, form of government, <coughs> yung unitary talaga yung hindi, hindi maganda para sa atin. Una-una, diverse ang ano natin, ang culture natin. Iba-iba tayo. Hindi naman from mula pare hanggang ulo, eh, isa lang ang salita natin. Iba-iba-iba. Ang pangit natin sir. Ilbano, Ilbano, Pampanga, Tulano, may warang, Pagkisaya, ibang mga ilonggo. So, talagang ito talaga yung yung kopo, no? pinaka-kopo na sa atin, sa atin yung bansa. Anyway, we are here to establish the chapter no? for the Taiwan one. Hong Kong Federal Movement Taiwan chapter. So, I brought along with me, as I just said, the name of the Federation of the Teachers. And dito na yung membership, certificate of membership, as para kayo yung uh, honorary member first the uh, officer's certificate. Ang gawin natin na certificate siguro, dito sila lahat, kasi all take mo sila, yung mong roon, distribute na natin na. Ngayon na ba? Or after? Uh, so, mamaya, no? After na lang kasi, ano ba ang next? Kung sino mo na lang. Gawin na natin later kasi, Ah, ngayon na direct. Di siya siya. Ay, oo, kasi mayroon iba pala ako sa Sigba. So, siguro gawin muna natin para yung iba pa gusto mag-eaten run. Kasi gano'n ang mag-ala ko ng film. Minsan, may eaten run. Kasi kung mga nang mga ito, yung mag-gagawin yung iba ako sa Sigba. Tama. So, gawin na lang natin, sir. Distribute namin ang t-shirt. Para masuot sila ang t-shirt. Tapos mag-take in ang mga members ng lahat ng research and engagement. Sir, gano'n na lang sir.
isang sahod na dalawa, tatlo. Kailangan po niya talagang maraming kamay. So, yun lang po. Bago po natin i-distribute po natin yung uh, certificate at saka yung t-shirts from Sir Peter at uh, saka sa Edoy, palapakan po po dyan. Hindi pa natapos, tatapusin po muna. 
is recognized by the Office of the President. Meron tayong accreditation with the Department of Interior and Local Government. At partner tayo ng Local Government Academy sa pagbibigay ng mga forum and orientation sa mga local government. Accredited ang mga local government in the Philippines. So, pero ano tayo? Non-government tayo. Hindi tayo talaga under the office. Recognized as I'm the office of the president. At pero tayo memorandum of agreement with DIMC Local Government Academy. So, ito ang ating mga Welcome and congratulations to the appointment of our chapter president of Taiwan. Rowan, go. President Guzman, vice president. Si 
Kaibigan, uh, I have to go. So, medyo okay na po kami. And arrange ko na po yung uh, picture taking namin po. So, maraming salamat for watching. Please share our video. Nice from here. Okay, mga kaibigan. Um, this time po, na natapos na po yung orientation at saka yung event ng Hong Kong Federal. Habang kumakain po yung mga mga kapatid natin. So, ilalive ko na lang po kasi mahirap mag-selfie isa-isa. Para, para wala talagang ma-miss, diba? So, lahat kasama, kasama na po lahat. Okay, Hello, na, oh, unahin ko na si Sir Edoy. Hello. Edoy, hello. Hello, where are you from? 
Sir Edda? Ah, from Davao. Okay. Hello sa mga taga Davao dyan. And then this time, ikot po ako. Okay, yan po yung uh, president natin sa Hupong Federal. Hello po. Yes, hello. Taga saan nga po kayo, Madam Bacolod. Roan? Bacolod. From Bacolod. Yes, okay. Mag-hi po sa mga taga Bacolod. And syempre, yung isang uh, napaka uh, mabait nating guest. Sorry, sorry. Ayan. Si Sir Peter, ayan. Mag-hi lang po kayo. Tagasan po kayo. Hello, hello. Par Greetings, galing sa Davao. Davao, parang tagasan challenge eh. Ayan. <laughs> updated, updated ka. Tagasaan. Um, okay. Kuya, ayan. Tagasaan po kayo. Marinduke. Marinduke, yay. Parang tagasan challenge po ito. Okay. So, ikot-ikot po tayo. Ayan, isa-isa po ha, isa-isa. Ano, tagasan po kayo ate? Hi, hello sa taga Mindoro. Mindoro, hi Mindoro. Ayan, and si ate, tagasan po tayo ate? Sa Surigao del Sur po, Surigao. pero taga, nasa Cavite na po kami. Yes, taga Surigao at saka taga Cavite. Hello po sa inyong lahat. Iisa-isahin ko na talaga kasi mahirap ang picture sa live na. Diba? Isa-isa para walang, ma walang maiwan. Hello, sa taga Cebu, sa Toledo, sa Bulacan, sa Marilao. Mm. <laughs> um, sorry, kakakain ko lang po ng masarap na pata at saka ah, ng nanginggit eh. Ayan. Ito po sa taga Cebu, sa Bulacan, yes, sa Bawang, sa, Bawa sa, sa Lutupan, sa yes. Lutupan, sa Puog, sa family ko, sa mama ko, sa Marilao, Bulacan. Ayan, okay. Kay Mark Joseph, kay Ken, kay Jan Paul. Hello po, I Madam Ligaya, po, Austria Ken, Diaz. Jan Paul, Ken. I miss you. Ayan, thank you. Ayan, meron pa po tayo isang madam dito. Madam, tagasan po kayo. Taga Bulacan po, sa Nose del Monte Bulacan. Hello po sa mga taga Bulacan. Ayan po yung pinaka-sexy at pinaka-magandang host Hi. natin today. Si ano po, yung sa Mindanao po, yung lola ko po si, ano, hello, si lola po. Hi, bye-bye. Yes. Hello po, tsaka yun sa, sa ano po, yung sarba yun? Sa Sano si Del Monte Bulacan po lahat po. Hello po ante, sa mama ko po sa mga sa mga uh, kids diyan. Hello. Hello. Salamat. Then, hello Madam Wendy. Hello. Shout out po sa inyo. Yan Shout Chini out Juan. po. Paad. Ayun. Shout out po sa Marilao Bulacan sa family ko, Ayan. sa Ibayo Marilao Bulacan. Okay. Oh, yes. Sasabihin ko po Madam Ligaya. Regards po kayo. Ayun. Meron pa po tayo taga Saint Challenge. Oh. Kuya, taga Saint po kayo sa atin. Hello, sa taga Marinduque dyan. Marinduque, yay! Marinduque, ayan, si Kuya. Taga saan po kayo, Kuya? Basta sa mga taga Palawan. Taga Palawan, oh, ang ganda sa Palawan. Ayan, Kuya. Bicol. Taga Bicol, ayan, hi sa Bicol. Okay, ba? Diba? Ang dami po nating mga kapatid. Ayan, okay. Si Kuya, yung nagbigay ng pata sa akin. Kuya, taga saan ka, Kuya? Palawan. <laughs> Palawan. Palawan. Ayun. Uy, kuya, wala pa ka, kuya. Tagasan po kayo, kuya. Sibuyan? Rumblon. Oh, hello sa mga taga Rumblon. Hello, hello. Ayun. Ayun. Ay, si Madam Sinin. Hello, kain po tayo na. ganda ni Madam Celine ngayon. Okay. Ayan. Meron pa po tayo dito. Madam? Tagasan po tayo. Iloilo. Ay, si Madam Roan is from Iloilo. Dito, dito, madam. Ayan, sobrang liwanag. Ayan, mag-hi. Greetings na po. Hi. Taga saan ka? Happy Balintong. Taga saan ka, ate? Taga Mindanao. Mindanao. Hi. North Cavite. 
Cotabato. North Cotabato. Ayan. From ano yan? DDS Talk yun sa uh -huh. United Filipino Union. United Filipino Workers in Taiwan. Lagi ko yan. Lagi ako nabubulol dyan. Sorry. <laughs> And then, isa-isahin ko. Madam, ikaw po muna. Tagasahin po kayo. Taga Isabella po, madam. Isabella. Sa mga taga Isabella dyan. Okay. Meron pa po isa yan, madam. Taga saan po kayo? We have a Vizcaya, but I'm residing with my husband in Pampanga. Hello, oh. everybody. Proud to be Pinoy. Duterte tayo. Yes, Duterte. Yes. yes. di ba? Ang dami. Buong Pilipinas po kami dito. <laughs> meron pa po tayo isang madam. Ayan. Walang maiiwan. Lahat po meron. Ayan. Madam. Hello. Say hi. Romblon po. Romblon. Muntik na po ako na dapa. Okay. Madam, tagasan po kayo. Northern Summer. Hello. Ah, oh, Northern Summer. Hello, Sama <laughs> Summer. Ayan, hello. Okay. Yes. Sino pa yung hindi ka na? Hi. 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 Yes. And then, Kuya, Kuya Mike, tagasan po kayo. Challenge. Bakolo. Bakolo. Yes. <laughs> <laughs> Dapat sayo. Ka. <laughs> Dapat sayo. <laughs> kasi Taga San Challenge. <laughs> Updated po kasi ako. Kaya alam ko yung Taga San Ka Challenge. Ayan. Madam, Taga San po tayo. Taga dito. Taga dito. Ayan, taga dito sa disco. Hala. Taga dito sa disco ha. Oh, sige, maghain na lang po kayo. Hi. Ayaw niyo sabihin na. Ayan po, isang madam. Ayan. Okay. Di ba po? Ang dami po nating mga sisters and brothers dito. Uy, si Madam si Zane, hindi ka pwedeng umalis kasi may tagasan challenge. <laughs> Meron tayong tagas. Officer po siya ng Pugpong Federal. Madam si Zane, ang liwanag po. Ayan, ayan, nakita niyo yung kaganan. Madam, tagasan po kayo. Bakolo. Bakolo. Kaya pala ang tagasan ng smile. Dapat sasayaw na tagasan. Ah, hindi. Na local lang, local lang po, taga San lang po, taga saan. Um, sino pa po yung wala? Si Baby. Si Baby maghay na lang. Hi, just say hi Baby. Yan, napakagandang Baby. How are you, Baby? Yes, yan po yung pinaka bata namin ngayon. So, this time po greetings na po ah. Tapos na po tayo sa seryoso. Greetings naman. Ay, for two. Ayan. Madam. Tagasan challenge po. Tagasan po kayo. Kotabato. Kotabato. Yan. From Kotabato. Ba? Oh, magkapatid kami. Party. Magkapatid kayo? Really? Magkapatid kami. Ay. Niloloko ako. Magkapatid daw. Magkapatid ba? Niloloko. Kasi magkapatid po kami tatlo. <laughs> kasabog, kinapasabog. Oh, nag, Nagkita-kita po kami dito. Hindi namin namalayan. Uh, dahil sa federalismo po, nagkasama-sama po kami dito lahat. <laughs> Nanulong ko. Nabuhay! <laughs> Nag-joke lang po yun ha. Okay. Tapos Pati na po yung... Po tapos na po yung seryoso. So, greetings naman po muna. Okay. Ay, si Kuya. Sali natin si Kuya. Kuya. Mag-hi po tayo sa lahat, Kuya. Ayan, hello. hello. Tagasan challenge, Kuya. Tagasan ka. Uh, ako, ako po ay taga Bugao, Baguio City. Baguio City, yay. Ang so, lamig mo yan sa Baguio, Kuya. Cordillera, si Cordillera. Uh, yes. Tagasan challenge, sasayaw daw po, Kuya. Hmm? Tagasan challenge, sasayaw daw po. Sasayaw. <laughs> <laughs> 
Taga saan challenge. Di ba po, uso po yan sa atin, taga saan ka ta sasayaw. Ayan. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Natapos ko na po lahat. Wala na po akong naiwan na kapatid natin. So, bago po ako magbabay, Sir Edoy, may nag-hi po sa inyong dalawa, Ligaya po. Kailan niyo po ba si Ligaya? Ma'am Ligaya, siya ang Hong Kong natin. Ay, yun nga pala. Sa Hong Kong, si Ligaya, sa Taiwan, eh si Chini at si Rohan. Ayan, yes, ayan. Thank you sa pag-support ninyo, ha, sa federalism, ha. Yes. Oh, did the SUK watching si Ma'am Emily. Hello, Ma'am Emily. Hello po. Ayan. Nagpusok po ba daw kayo? Nagpusok po ba daw kayo? Pusok. Salamat, salamat. Masarap yung pagkain. Pagkain Pinoy. Thank you so much. DDS Taiwan. Ayan, maraming salamat po. Oo nga po eh. Ayan, so. So, mga kapatid, I have to say goodbye na po. Wala na po akong naiwan kanina. Lahat po na high ko na. Pati si Sir Peter, sinali ko na sa high talaga. At saka si Sir Edo. Ayan. Okay. So, maraming salamat po sa ating lahat. Let's support federalism. Ayan. Okay. Bye-bye po sa inyo lahat. Paalam.